素月浓，萧瑟尘封，恍若海。是缄默片舟，清心听花落，无虑不谋。所去处，可是我所求。大娘，您辛苦了，喝杯茶吧。不用不用，多谢姑娘。你别紧张。啊，我不紧张。这样便能摸出来吗？摸不到。那你怎知有没有？奴摸的是功底，一般在这种时候。受到胎儿的挤压，也不是说都能解决的吗？连合往上二到三横指处，会摸到。现在怎么办？啊！对不起，奴该死，该死。为什么会这么慢？陛下，要不老奴？是。还没有查好吗？好了，如何？我去回大人。完了回禀陛下，大人，老奴在那位姑娘的宫底摸到了龙眼大小的一颗，据此推算，应是两个半月的身孕。难道这是真的？怎么回事？此人是谁？为何说谎？来人，上生死门！本宫给你们最后一次机会，程若愚，到底有没有身孕？如果有的话，就去死
，如果没有，就去生吧。阿修那边应该差不多了，还要再拖三个时辰。报，快！我有要事禀报大人，公公今日拒不见客。不行，要是大事了，我一定要见到公公。不行就不行。没有，没有，大人，您说什么是什么？大人饶命！大人饶命！饶命啊！饶命！大人饶命！大人饶命！大人饶命！大人饶命啊！沈老。你跟随本宫这么多年，本宫一直都是非常信任你的。神龙半生，多蒙大人照拂，一路高升。人言我有一术而无一德，愧对。董奉献君呐、啊，而今已年过古稀了。正所谓七十而随心所欲，这一次却要不逾矩一次很好，看来你们是都选择好了，对吧？那就处置吧。下为传召，无德，不得轻举妄动。大人，大人，不是说没有怀孕就能生的吗？贪生怕死的人，才是会出卖你的人。你以为本宫会信吗？把尸体抬回太医院，让那些新人们好好的看看，想想将来该怎么说话。沈太医，你很好，不愧本宫，一直都信任你。可你知道，什么才是随心所欲、不逾矩啊？沈某，明白。好，既然明白就好。本宫念你跟随本宫多年，赐你全尸。不
殃及你家人。既然已经证实了执剑人有身孕，那就按律处置吧。来人！陛下，大人，给他去煮一碗安神汤。是。楚国公，这是何意啊？罪人之身，怎么配为陛下孕育龙子呢？延误了军机，公公要责罚起来，你们担得起吗？你休要废话，再敢硬闯，杀无赦！陛下，大人，汤已经做好了，且慢。能与不能，朕说了算。王子犯法与庶民同罪，难道陛下想包庇此女？朕是为了朕的龙儿。这两个使臣，我去。求言之。就算李德云和韩定回到了陛下的身边，就算门外全都是金无畏，可你别忘了，离你最近的是我，是你赋予了我伤害你的权利。朕去，朕亲自为他好。好。嗯、陛下真是情深意重，也难怪持剑人对您一片忠心，在您和他姑姑之间。选了您，都什么事儿啊
你想。一切都结束了，我过关了，啊，太好了！还有哪里不舒服吗？好多了，刚刚那位老大夫给我吃了药，感觉好多了。要是有机会，一定要谢谢他。有机会，真一定要替你谢谢他。这是易福赐的安神汤。这药日后可有影响？不会。来，就当是逍遥外无丹，喝了一点事都没有，别怕苦。嗯九成把握了，那也不虚。玉儿，朕曾为了皇位，放弃了一切，可如今，你跟皇位一样重要。石渊呢？如长其人所料，逃了。很好。事成之后，大将军之位就是你的了。我只要我的儿子。封将之日，就是归还令郎之时。可惜，你还有何话可说？嗯，好一出大戏
，如此的严谨，如此的周密，如此的让人措手不及。你的意思，本宫冤枉你了。大人，你如此多疑，为何不怀疑你身边这位？程上公，这是要拖人下水啊！我何时得罪过你了？在你和程若愚串通、陷害我时，证据呢？我没有证据，但我知道是你。光凭齐燕跟程若愚是收买不了神老的，只有你，藏在大人身边的你，才有可能布置今天这一切。爹爹，女儿无话可说。报。大人，说，安少传信，镇吴军窃取出洞。你先下去。是。可心，你还敢狡辩？看来，令旨指控你的三件事：丹凤楼的机关、镇吴的军队，现在都已确认。那么，安王的病，也是你做的？片忠心，无奈受此贱人迫害，为求自保，只能行此下策。你放了他，本宫暂时还相信你。大人，恐怕不能。爹爹，程心，爹爹不用管我。我再给你一次机会，你放了他，有话好好说。看来大人很疼爱您这个义女。可惜您看走了眼，总有一天，您会被这只披着羊皮的狼啃得连骨头都不剩。程心，程心，你跑不掉的，放了掌旗人，本宫赐你权势。不试试怎么知道？你走吧，邱子良，你竟然也有软肋，让他走。大人，什么事儿？不好了，袁中统带了一帮人去石中统门前叫马，两被打了起来，死伤无数。什么时候的事？两个时辰前。两个时辰？怎么没有人通知本宫啊？属下派了数名士兵回来禀报，都被门口的守卫拦住了，说是大人有要事要处理。大人，不见任何人。大人不好了！大人，大人不好了！袁中统受了重伤，另有四位神才军副将死了。石渊呢？石中统不见了，江中统命我来请大人。陛下到。飞车，是。大人，为何不见掌旗人？大人，江中统说事态紧急，务必请您尽快过去。启禀陛下，神才军军营内乱，望陛下降旨平乱。回宫。
大人，别来无恙啊！求公公，托您的福，一切都好。转。何志，老奴在，立马让光王进宫。是，李大人，臣在，跟着进来。是碎骨之情，希望王叔会有办法。没事，陛下，我扛得住。李大人，外面的形势如何？神才军果然大乱，邱子良的心腹全都死了，只剩下江定。臣听从陛下的旨意，调来赵仪军控制住了军营。新的将领马上上任，神才军的兵权已经掌握在我们手里了。一切果如胭脂所言，陛下，您早就知道我跟胭脂的计划了。要不然，如何配合你们演这场大戏啊？你有办法让神才军内乱，是，但我需要你的配合，拖住邱子良，让他不得不在府中解决麻烦，无暇顾及外面的事。你要如何做？用六个时辰，行六步棋。第一步，石渊宴请神才军众将领，庆贺高升。御主石大人，平步青云，官运亨通。好，好，说得好，高兴，高兴。请。第二步，袁醒跟石渊不和，必不会去敷衍，趁机激化他们之间的矛盾。好、啊，不来赴宴的下场。第三步，袁醒率兵去石渊门前闹事。撤！第四步，袁醒和石渊大打出手。给我杀！小大人，兄弟们，上石渊发现中层将领被杀。第六步，石渊酒醒，发现错杀了袁醒，并且。死了一些得力的手下，以他贪生怕死的性格，他必然会逃。就算他不逃，我也会派人逼他逃。如此，神才军彻底分崩离析。好棋呀、啊，但也十分凶险，一招不慎，满盘皆输。是啊，棋局变化莫测，就像姑姑，还有翠娘。不知道胭脂被姑姑抓走之后，会不会有什么危险？恐怕这也在胭脂的预料之内。陛下，您是说
。胭脂是故意被姑姑抓走的。长其人被擒，江七英少不了会乱一阵子。如此一来，朕更能顺利的把神才军的兵权给拿回来。而且，最多需要十日。十日？十日之后怎么了？这一名韩定，亲自送弥沙回正午。十日之后，内忧外患。皆不存在。恭喜陛下，贺喜陛下。此时庆功还为时过早，邱子良绝不会善罢甘休，必会反击。臣这就去盯着。停车。这就是右相当年的住处。你跟程若愚不是勾结在一起了吗？他没有告诉你吗？他告诉我了，可话是从你嘴里说出来的，我不信。你倒是跟裘子良一样多疑。你跟右相，当真是姐弟？你说你也是骑虎之后。那你的真名是什么？死到临头，别问太多。我不会死的，我对你这么有用，你怎么舍得我死？所以，你是故意被我劫持的。当然，否则你现在已经死了。你到底想要什么？和你一样，我乃骑士后人，本就是龙子凤孙，你又算个什么东西？女帝也不信骑，还不是得了大清江山？你就是因为这个，才一而再、再而三的保住齐燕的。是，关王太弱，安王太迂。其他的皇子吗？太丑。看来看去，还是齐燕最适合做我的夫君。可他喜欢的是程若愚啊。是啊，所以我和程若愚达成了交易。我保住齐燕，他让齐燕封我为后。你说的话，我一个字都不信。不信便算了。你真以为我不会杀了你吗？事到如今，我才是你的护身符。没了我，你绝逃不出裘子良的天罗地网。其实，我一直在找你。第三人，第三人。一直以来，在齐燕和裘子良背后挑拨离间、煽动韩月、图谋造反的人，不就是你吗？没错，是我。那么，棋局至此，你可还能起死回生？可我不是一个人啊，大人
石渊就这么逃了。是。你为何不逃？大人，属下一未能够阻止袁大人和石渊进行械斗，二惊醒不够，导致同僚惨死，三在石渊逃跑的时候没能拦住他。这三项大罪，属下怎敢逃跑？属下留在这里，等候大人处置。哼，你比那个蠢蛋石渊可是聪明的多。起来吧，谢大人。大人，这里的云带赵一军控制了军营，我们该怎么办？城西、龙种、原形、石渊，好一出连环计。齐燕、李德云、城西、程若愚。大人，你你怎么了？没事。最近练功频繁，时有发生。恭喜大人，武功更上一层楼。哼！他们以为拿了本宫的兵权，就可以高枕无忧了。齐燕呢？你太小看本宫了。右相大人，你终于来了。十三，你来做什么？什么？你让我放了他？此人害我功亏一篑，你不帮我，还要救他？你让我走，怎么走？像当年的韩月一样，躲到关外一躲就是八年，等时机成熟了再回来吗？被鱼儿出卖，被哥哥出卖，现在连亲弟弟也背弃了我，我输的太多了，怎肯九死八生？我本以为孤执相残已够精彩，没想到还能看到更精彩的姐弟反目。你们真的不是商量好了演给我看的吗？到我后，不相为谋。你以后不要管我的事，我还没有走到绝路。这个人，我也不会交给你的。救我！我设局陷害程曦，等于间接将你也陷入危机。你不生气
，你知道我赢了会怎样吗？裘子良兵权旁落，齐燕坐稳地位，即便这样，也没关系。那你潜伏在绛旗营中，目的是什么？铲除换挡。哼，这真是我听过最好笑的笑话。右相大人，还真是擅长诛心之术。